नमस्कार बन्धु बन्धु भैया कल आपने लोगों के जुगे सन फॉर अखम सेनेल टूल के पर हमारे स्वागत हम जाने सो आगों टुक सब भी हज़रा शरीफ़ है एक्सेल इस तक ग्रेट टी ग्रेट फॉर पॉलर एग्जाम तो था साइज़ टू भैया कोड एग्जाम रोबे आज ये हाथ नंबर क्लास तो लोगी सो जोटा मैं टीस्टा प्रोविज़न तो आमार प्रथम प्रश्न तो व्हिच सिटी इज सिटुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना जमुना नदीर पारत कोन खन शहर अवस्थित तो इतु जथेष्ट इम्पोर्टेन्ट एटा कारणते कारण इ दिल्ली शहर खन जमुना नदीर पारत अवस्थित तो एतिया आमी दिल्ली शहर खन जेहेतु ए जमुना नदीर पारत अवस्थित केवल दिल्ली शहर बुली नहाय कोलकाता खन कोट अवस्थित बा ठीक तेने कय आमार गुवाहाटी कथा आमी जानुय बारु तेने को आरो शहर आसे हे बिलाकर इम्पोर्टेन्ट केखन मान मय आपन लोग कय दु तो इयाते प्रथमते आही पोरे आग्रा सहर कौन कोटा बस्ती तो ये आग्रा सहर कौनो जोमोना नदीर पारोटे अबस्ती तो ठीक तेरे को कोली कोटा कोली कोटा बाकी लगता सहर कौन कोटा बस्ती तो कौन तो नदी हुगली नदी एच डबल जी एल एच एल वाई हुगली नदीर पारोट अबस्ती तो ये कोली कोटा सहर कौन डिब्रुगोर सहर कौन कोटा बस्ती तो आमर अखमर जीरू पारत अवस्थित आम गुवाहाटी शहर खनो ब्रह्मपुत्र पारत अवस्थित ठीक तेने हायदराबाद हायदराबाद एन इम्पर्टेन्ट शहर हायदराबाद कत अवस्थित मुसी नाम नई खर पारत अवस्थित तेनेक जबलपुर शहर खन जबलपुर नर्मदा नदी पारत और आटको इम्पर्टेन्ट हो पड़े लक्षौ लक्षौ शहर कौन तो नदी पारत अवस्थित गोमती नदी पारत यह लक्षौ शहर खन अवस्थित लास्ट और एन शहर कथा कौ पटना बिहार और राजधानी पटना शहर कौन कोटा बस्ती तो गंगा नदी पर आड़ा बस्ती तो तो ये तो ज़ोतेस तो इम्पोर्टेन्ट ये तो मन रखी बो अमी दूसरा नंबर प्रश्न तो लेके आहिसो हु इज द सिव जस्टिस ऑफ़ तेलंगाना हाई कोर्ट सब अमार भारत बहुत जीमान बिला हाई कोर्ट से हे हाई कोर्ट बिला कोर सिव जस्टिस बिला ऐ जे मो ये ते दिलो तेलंगाना हाई कोर्ट इ तेलंगाना हाई कोर्ट ओरे जस्टिस कोरा के नाम क्यों मन रखी पो तेरे को सब लोग के गले प्राय सब भी साता इस ता हाई कोर्ट असे गुटे बिल्ला कोर नाम मन रखा तो जो टिल किरु तेरे खेत टो की होए ये हाई कोर्ट ओर सिव जस्टिस बिल्ला हॉलोनी हुई थके तो है होतिया कोई जितु हाई कोर्ट और जस्टिस को रखे हलोनी हुए से हे जस्टिस को रखे ना अपने लोगे मनोरंजन का तो प्रोविजन 2000 एक उस और एसएससी एग्जाम और हिस्से ले ये प्रश्न तो तेतिया तेलंगाना हाई कोर्ट और सिव जस्टिस को रखे नोटुन को हुए सिले और तेतिया सिले जस्टिस हिमा कोहली इतिया आमर गोवाटी हाई कोर्ट तो जो थेस्ट इम्पोर्टेंट कारण बोर्ड सब बर्तमान समय जीगी चीफ जास्टिस एक्टिंग चीफ जास्टिस आम जो गुवाहाटी हाईकोर्टर जी अफिशियल वेबसाइट तबाउट सेक्शन चाँ ते आम पाई जाम हनबुल मिस्टर जास्टिस एन कटेश्वर सिंह अर्थात बर्तमान एक्टिंग चीफ जास्टिस कौन हो मिस्टर जास्टिस एन कटेश्वर सिंह और अन्न्य जाज भी नाम आए तो इतना इम्पर्टेन्ट नए आगंतुक दिन में आम जीगी जास्टिस चीफ जास्टिस है गई सीट आम भल लम और इगे लगे गुटे भारतवर्ष अर्थात सुप्रीम कोर्ट अफ इंडियार चीफ जास्टिस बर्तमान कौन सीट इम्पर्टेन्ट तो बर्तमान जीगी आए तो एन भि रमन्ना एन भि रमन्ना तो जथेष इम्पर्टेन्ट बी कब पारि कारण दुहजार एक एप्रिल होसिले तो ए बस हो गल जदि ये इम्पर्टेन्ट कि तार आगत आम इम्पर्टेन्ट पॉइंट आए आम एगी होसिले गई ये चीफ जास्टिस कारण सीट जथेष भल कथा आज रंजन गगैदे चीफ जास्टिस के कारण इम्पर्टेन्ट कारण आम आगंतुक एग्जाम कारण सीट एट कमन प्रश्न जेन हम दुहजार ऊर सन अक्टोबर माहर दुहजार ऊनस सन नवेम्बर माहलैक चीफ जास्टिस अफ इंडिया तो नेक्स्ट प्रश्न तो आम तीन नम्बर प्रश्न हम और इते कैसे चम्पारण सत्याग्रह अकार्ड इन हुईट इयर सम्पारण सत्याग्रह जी तो सम्पारण सत्याग्रह विषय आपन निश्चय जाने ये सत्याग्रह तो कौन सन ऊनस एप्रिल ऊनश सोर सन चम्पारण नाम एन जिला आज बिहार तेल सत्याग्रह तो और एय महात्मा गांधी जीवन प्रथम सत्याग्रह कब पार ये चम्पारण सत्याग्रह जड़ित कोई प्रश्न तो केने पे जो महात्मा गांधी के चम्पारण जिला उपस्थित हो तो इते आम प्रश्न तो डायरेक्ट पाल एप्रिल ऊनश सोर एप्रिल माह ऊनश सोर सन एप्रिल माह चम्पारण जिला पासीगे और कने निमंत्रण दिल इंडिगो कृषक विकर अवस्था तो चाय क्या जेन व्यवस्था कर दिए सभी व्यक्तिगढ़ नाम जथेष इम्पर्टेन्ट जिये आम हायर सेकेंडेर कौन बार इ 
কিতাব এখনত আছিল এই সাম্পারণ হত্যাগ্রহৰ বিষয়ে ডিটেইল এটা পাঠ আছিল হেই পাঠটো যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাইছিল এইখিনি কথা গম পাব ৰাজকুমার শুক্লা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি জিয়ে মহাত্মা গান্ধীক লগ ধৰিছিল আৰু বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি তেওঁ সাম্পারণ লৈকে মাটি আনিছিল মন ৰাখিব ৰাজকুমার শুক্লা আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হোৱাট ইজ দা সাইন্টিফিক নেম অফ ভিটামিন সি ভিটামিন সিৰ সাইন্টিফিক নেমটো অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিক নামটো কি তো এটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো এই ৰাসায়নিক নাম বুলি ক'ব পাৰো এস্কৰবিক এচিড হৈছে ভিটামিন সিৰ বৈজ্ঞানিক নাম বা ৰাসায়নিক নাম তো প্ৰশ্নটো আছে ভিটামিন সিৰ কথা আমি বাকি কিটা ভিটামিনৰ সাইন্টিফিক নেমৰ বিষয়ে জনাটো প্ৰয়োজন ভিটামিন বিৰ বহু কিটা ভাগ আছে আমি গুটেই কিটা নাছো ইম্পৰটেন্ট দুই এটা চাম প্ৰথমতে চালো আমি ভিটামিন সিৰ বৈজ্ঞানিক নাম বা ৰাসায়নিক নাম যেটো হৈছে এস্কৰবিক এচিড ভিটামিন ডি ভিটামিন ডিৰ যেটো ৰাসায়নিক নাম হেটো কি কেলচিফেৰল কেলচিফেৰল তেনে কই ভাগ আছে কিছমান কলি কেলচিফেৰল আৰ্গো কেলচিফেৰল কিন্তু মেইনলি মন ৰাখক ভিটামিন ডিৰ লগত জড়িত হৈ আছে কেলচিফেৰল নামটো আৰু ভিটামিন ই ৰ লগত কোনটো নাম জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ ৰাসায়নিক নাম টোকোফেৰল টোকোফেৰল আৰু লাষ্ট এটা আছে ভিটামিন কে ভিটামিন এ বিৰ কথাও কৈ আছো বৰ ভিটামিন কে যেটো হেটোৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে ফাইটো না ফাইটো না ডিয়ন স্পেলিংটো অকণমান বেলেগ হয় ইয়াতে এতিয়া হৈছে ভিটামিন এ ভিটামিন এৰ যেটো ৰাসায়নিক বা বৈজ্ঞানিক নাম হেটো হৈছে ৰেটিনল আৰু ভিটামিন বি আছে ভিটামিন বি 1 বি 2 বি 3 বি 5 বি 6 বি 7 বি 9 বি 12 এনেক ভালে কিটা আছে তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে মেইনলি মন ৰাখিব লাগিব এই কিটা ভিটামিন বি ৰ ৰাসায়নিক নাম কোনটো বুলি তলত বহু কিটা থাকিব পাৰে জেনে থায়ামিন টু ভিটামিন বি 1 ৰ নাম ঠিক তেনে কৈ ভিটামিন বি 2 ৰ নামটো হৈছে ৰিবোফ্লেভিন বা ৰাইবোফ্লেভিন আকো ভিটামিন থি আছে হেটো নাম হৈছে নিয়াসিন ভিটামিন বি 6 হেটো ৰাসায়নিক নামটো হৈছে বা বৈজ্ঞানিক নাম পাইৰোডক্সিন ভিটামিন বি 7 ৰ নাম হৈছে বায়োটিন আৰু এটা আছে যেটো হৈছে ভিটামিন বি 9 ইয়াৰ ৰাসায়নিক নামটো ফলিক এচিড কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলিও থাকিব পাৰে যে ভিটামিন বি ৰ এটা ৰাসায়নিক নাম এটা ৰাসায়নিক নাম বুলি কলে এই কেটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'ব তো আপোনালোকে এখিনি পাৰিলে নোট কৰি লব তো আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো গান্ধী হাগৰ ডেম ইজ সিটুৱেটেড ইন গান্ধী হাগৰ ডেম যেটো গান্ধী হাগৰৰ বান নদী বান এটো কোত অৱস্থিত সম্বল নদীত অৱস্থিত যেটো আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ নিমাস ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি ইয়াৰ আগৰ সেচন এটা বিশেষ কৈ এই ধৰণৰ জীৱৰ নদী বান আছে সেই বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে সেই ভিডিঅটো চাই লব জীৱৰ নদী বান আছে সেই বিলাকৰ তথ্যটো পাই যাব 6 নম্বৰটো লৈকে আহিছো হোৱাট ইজ দা সাইন্টিফিক নেম অফ পটেটো আলুৰ বৈজ্ঞানিক নাম সলে নাম টিউবাৰ ৰসাম হৈছে আলুৰ বৈজ্ঞানিক নাম মাথো আলুৰ বৈজ্ঞানিক নাম জানিলে নহ হ'ব আপোনালোকে আৰু কেটামান ইম্পৰটেন্ট বৈজ্ঞানিক নাম জানিলো পাৰিলে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' বিলাক চালে নোট বহি লৈ লব কাৰণ ইয়াৰ লগত জড়িত যিখিনি তথ্য সেইখিনি নোট কৰি লব পাৰিব মই এটা কাৰণতে নোট কৰিব কৈছো যদি মই ইয়াৰ পিডিএফ ফাইল দিও আপোনালোকে পিডিএফ ফাইলটো মোবাইলত সেভ কৰি ৰাখিব মেক্সিমামে হেনুকা কৰিব কিছু মানে নিশ্চয় পঢ়িব হেতু আৰু বহুত ভাল কথা যদি পঢ়িব পাৰে কিন্তু যদি নোট কৰি লয় নোট কৰি ললে আপোনালোকৰ হেতু পার্মানেন্টলি মনত ৰৈ যাব যেটো বস্তু আপোনালোকে লিখি লিখি পঢ়ে সেইটো বস্তুৰ যেটো স্মৃতিটো বেছি গেহেৰা হৈ যায় আৰু ক'বলৈকে গলে তো এতিয়া পালো আমি পটেটো আলুৰ বৈজ্ঞানিক নাম আমাৰ আটাইতকৈ যেটো জানিব লগা হেতু হৈছে মানুহৰ মানুহৰ বৈজ্ঞানিক নামটো কি মানুহৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে হোমো সেপিয়েন্স ঠিক তেনে কৈ ইয়াতে আছে এটা সিংহ সিংহৰ বৈজ্ঞানিক নামটো আহিব পাৰে পেনথেৰা লিব হৈছে সিংহৰ বৈজ্ঞানিক নাম ঠিক তেনে কৈ আছে হাতী হাতীৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে এলেফাচ মেক্সিমাচ এলেফাচ মেক্সিমাচ তো এতিয়া আলুটো চালো আমি এই দুটামান ফলৰ বিষয়ে চালো এপল অৰ্থাৎ আপেলৰ যেটো বৈজ্ঞানিক নাম সেইটো হৈছে মেলাচ ডোমেষ্টিকা এম এ এল ইউ এছ ডি অ' এম ই এছ টি আই চি এ মেলাচ ডোমেষ্টিকা তাৰোপৰি আছে বানানা কলৰ বৈজ্ঞানিক নামটো জনাটো প্ৰয়োজন মুছা পাৰা ডিচি আকা হৈছে ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম আৰু আমি যিটো সদায় খাও অর্থাৎ ভাত বা ধান ইয়ার বৈজ্ঞানিক নামটো জনাটো প্রয়োজন অরাইজ আছে তাই ভাবা হয়েছে ধানের বৈজ্ঞানিক নাম অরাইজা স্পেলিংটো উ আর ওয়াই জেন এ এ আর এস এ টি আই ভি এ অরাইজা সেটাই ভা তেনে কয় স্পেলিংটো হয়তো বেলেগে অকমান বেলেগ করবো পারে কিন্তু আপনাদের বস্তুটা ভালদরে জানি ললে হল তো এটা আমি সাত নম্বর প্রশ্নটে আছো হু ইজ নোন এজ নেপোলিয়ান অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষর নেপোলিয়ান বলে কোয়া হয়েছে কাক কোয়া হয়েছে সমুদ্রগুপ্ত এটা কথা হয়েছে নেপোলিয়ান কোন নেপোলিয়ানের বিষয়ে অকমান আমি চাই লোক প্রয়োজন নেপোলিয়ান বোনোপার্ট আসে ফ্রান্স নামের দেশখান তারে মিলিটারি প্রথমতে এগারী স
আখ্যা কিছুমান দিয়ে এইদরে ধরিল বিখ্যাত কিছুমান ব্যক্তিত্ব আছে ভারতের বাহিরের তেনেকাবিলাক সেই বিলাকৰ নাম লৈ আমাৰ ভারতবর্ষের ব্যক্তিত্ববিলাকৰ নাম দিয়া ঠিক তেনেকে আমার অসমতো তেনে কোৱা হৈছে তো এতিয়া এই সমুদ্রগুপ্তর যুক্ত রাজত্বকাল সেইটু কেতিয়ার সেইটো হৈছে তিনশো পঁয়ত্রিশরপরা তিনশো পঁয়সত্তর খ্রীষ্টাব্দ ইয়াতে প্রথমতে আমি এই প্রশ্নটা পালো যে নেপোলিয়ান অফ ইন্ডিয়া যদি এইদরে কোৱা হয় তেহলে হব সমুদ্রগুপ্ত কিন্তু যদি কয় নেপোলিয়ান অফ নর্থ ইন্ডিয়া অর্থাৎ উত্তর ভারতের নেপোলিয়ান কাক বলে কোৱা হৈছে তেহলে হব রাজেন্দ্র এক আর এ জে ই এন ডি আর এ রাজেন্দ্র এক জিয়ে শাসন করেছিল এহেজার চৈধরপরা এহেজার চুয়াল্লিশলকে ঠিক তেনে আর এটা আছে নেপোলিয়ান অফ সাউথ ইন্ডিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের যদি দক্ষিণ এশিয়া বলেও কোৱা হৈছে গঙ্গাদেব আসলে নেপোলিয়ান অফ সাউথ ইন্ডিয়া বা নেপোলিয়ান অফ সাউথ ইন্ডিয়া বলে কোৱা হৈছে তো ইয়ার পিছতে আঠ নম্বরটুল হু প্রপোজ সেল থিওরি সেল থিওরি অর্থাৎ কোষর যে থিওরি কোষর গঠনের ওপর সেই থিওরি কোনে আগবাইছে মেথিয়াস সেল স্লেডিয়ন আর থিউডর সান এওল দুজনে এই যুক্ত সেল থিওরি সেইটু প্রপোজ করেছিল ওঠরশো উনচল্লিশ সনত এই থিওরি প্রথম প্রপোজ করেছিল এই থিউডর সানে তারে মেথিয়াস সেলডিয়ন এর নাম তো ইম্পর্টেন্ট কারণ এই থিওরি প্রপোজ করেছিল তো নেক্সট প্রশ্ন আমার ন নম্বর হব ইন্ডিয়াস পজিশন ইন দ্য গ্লোবেল হাঙ্গার ইন্ডেক্স টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু বিভিন্ন ইন্ডেক্স আছে এই ইন্ডেক্সবিল আমার ভারতবর্ষের স্থান দু হাজার বিশত কি ইয়াতে এই ইন্ডেক্সটার কথা কে গ্লোবেল হাঙ্গার ইন্ডেক্স অর্থাৎ ফোকাটোরের ইন্ডেক্স যখন আছে লিস্ট যখন আছে তাতে আমার ভারতবর্ষ কি নম্বর পড়ছে দুহাজার বিশ নম্বর চাও এশো সাতখন দেশের হিসাব করা আসে যত আমি চৌরানব্বই নম্বর স্থান আসলো নাইনটি ফোর যথেষ্ট বেয়ালগা কথা এই তো টপত আছে যিনি মানে ভোকাটোর নহয় তে ধরনের অর্থাৎ খাব পাইছে তে কব পারি দু হাজার বিশত এই স্থান তো আসলে চৌরান নম্বর নাইনটি ফোর আর এই রেঙ্ক তো সনত হয়েছে গে এশো এক এশো এক যেটা হয়েছে দু হাজার এক হেরিত তেতিয়া প্রথমতে আসলে চৌরানব্বই যদি দু হাজার বিশত কিন্তু দু হাজার একুশত এশো একলকে গল কিন্তু ইয়াতে দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল এশো ষোলোখন দেশের হিসাব করা হয়েছিল বা ইয়াতে ইন্ডেক্স করা হয়েছিল এই যে ইন্ডেক্স এই ইন্ডেক্সর ওপর আর এটা কমন প্রশ্ন হয়ে পড়ে হেনলে পাসপোর্ট ইন্ডেক্স এইটো অকমান ইম্পর্টেন্ট ইয়াতে হেনলে পাসপোর্ট ইন্ডেক্সর যদি দু হাজার বিশ একুশর ডাটা সেই ডাটা অনুসরি আমার ভারতবর্ষই কি স্থান পাইছে সেইটা আমি জানিলে হয়ে যাব তো ইয়াতে আমার ভারতবর্ষ দু হাজার বিশ একুশ দু হাজার বিশত নম্বর অর্থাৎ এইটটি ফোর নম্বরত আসে আর দু হাজার একুশত এইটু গে নাইনটি নম্বরত আছে হেনলে পাসপোর্ট ইন্ডেক্সত আর এই হেনলে পাসপোর্ট ইন্ডেক্সত আটাইতক টপত কোন আছে জাপান আটাইতক টপত থাকে দু হাজার বিশ একুশ আমি জাপানকে দেখো তার উপরে আর এখন দেশের নাম আছে সিঙ্গাপুর এই দুখন দেশের যে পাসপোর্ট সেই পাসপোর্টে যি হেনলে নামের প্রতিষ্ঠান এই পাসপোর্টের রেঙ্কিংটা করে কোয়া মতে পাসপোর্ট আটাইতক শক্তিশালী তো এনেকা আর এটা ইন্ডেক্সর কথা মানে আপনার কো গ্লোবেল পিস ইন্ডেক্স অর্থাৎ শান্তির ক্ষেত্র যে ইন্ডেক্স প্রকাশ করা হয় সেই ইন্ডেক্সত আমার ভারতবর্ষের স্থান দু হাজার একুশ সনত কি হয়েছে কে জানে এশ পঁয়ত্রিশ নম্বর ইয়ার আগতে অকমান হেরি রেঙ্কটু কম আসে বলে কম মানে এইটুর রেঙ্কটু অকমান তলর ফালে আসে বলে কব যুক্ত এশ একচল্লিশ আসে দু হাজার বিশত তো সেইটু এটা অকমান আপগ্রেড হয়েছে যে এশ পঁয়ত্রিশ নম্বর স্থানলকে আছে দু হাজার একুশত এইবার প্রশ্নটা হুয়েন ডিড স্বামী বিবেকানন্দ স্টার্ড দ্য রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন কেতিয়া আরম্ভ করেছিল ওঠরশো সাতানব্বই সনত আরম্ভ করেছিল স্বামী বিবেকানন্দর বিষয়ে অকমান তথ্য আমি জানি লোক প্রয়োজন সাধারণত এটা প্রশ্ন রিপিট হয় স্বামী বিবেকানন্দর ওপর আমার অসমৰ এক্সামতো এইটো আপনাদের দেখলে পাব পূর্ব প্রশ্ন চালে তেওঁৰ প্রকৃত নামটা কি আসে নরেন্দ্রনাথ দত্ত আসে প্রকৃত নাম বা পূর্বর নাম আর তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ওঠৰশ তেষষ্টি চন জন্মর চনটো আহি যায় কলিকতা শহরত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ওঠৰশ তেষষ্টিত আৰু মৃত্যু হৈছিল ঊনৈশ দুই চনত এর ফুল নামটো বা যে আসল নাম সেইটো হয়েছে নরেন্দ্রনাথ দত্ত আর আটাইতক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা আই পড়ে এও এখন মিটিং বর ডর এখন মিটিং একটা ভাষণ দিছিল সেই মিটিংখান বিষয়ে অকমান জানি লাগিব ওঠরশো তিয়ানব্বই সনত এখন ডর রিলিজিয়াস মিটিং হয়েছিল বলে কব যা হয়েছে দ্য পার্লিয়ামেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন ইন শিকাগো শিকাগো শহরত হয়েছিল 
পার্লিয়ামেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন বলে আর ইয়াতে তেও ভাষণ দিছিল এগারো সেপ্টেম্বর ওঠরশো তিরানব্বই সনত এই প্রশ্নটা আহি যায় পার্লিয়ামেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন ইন শিকাগো এই শিকাগো হওয়া এই পার্লিয়ামেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নত স্বামী বিবেকানন্দ কেতিয়া ভাষণ দিছিল ওঠরশো তিরানব্বই সনত এইবার প্রশ্নটা আমার লেন্ডলক কাউন্ট্রিজ ইন সাউথ আমেরিকা লেন্ডলক কাউন্ট্রি এই টার্মটা অকমান জানবলগা যুক্ত চারিওফালের দেশে আগুড়ি আছে সাগর নাই এখন দেশের যদি সীমান্ত সাগর নাই তেন সেইখন লেন্ডলক কাউন্ট্রি আর আমেরি সাউথ আমেরিকার ক্ষেত্র দুখন দেশের নাম অপশন আসে বলিভিয়া আর পারাগুই এই দুখন দেশ লেন্ডলক কাউন্ট্রি সাউথ আমেরিকার আর আমার যদি এসিয়ার ক্ষেত্র চাও আমি প্রথমতে দেখি পাম ভূটান তারপর আছে নেপাল এইবিল লেন্ডলক কাউন্ট্রি বলে কোয়া হয়েছে কারণ ইহতর চারি সীমাত দেশ আছে অর্থাৎ স্থল আছে কিন্তু কি হয়েছে সাগর নাই আমার ভারত কিন্তু তেন নয় কারণ আমার ভারতবর্ষর প্রায় তিন সাইডেই বলে কোব বা মেক্সিমাম সাইডত সাগর আছে তো ইয়াতে যদি আমি ভূটান খুব চাও তেন ভূটানোর সীমান্ত কি কি আছে চাইনা আর ইন্ডিয়া কিন্তু কোনো সাগরে চুই থাকা নাই ভূটানক ঠিক তেন নেপালখনও আমি যদি চাও নেপালেরও চারি সীমা দেশ আছে কিন্তু সাগর নহয় বা সাগর ইয়াতে নাই চীন আর ভারতবর্ষ নেপালের সীমান্ত এই সংলগ্ন হয়ে আছে বা টাচ করে আছে এটি একটা কমন প্রশ্ন আই যায় যে গোটে বিশ্বর ভিতর আটাইতক ডর লেন্ডলক কাউন্ট্রি কোন লেন্ডলক দেশ কোন স্থল সীমারে আওড়ি থাকা সেইখান হয়েছে কাজাখাস্তান কাজাখাস্তান তো আপনাদের প্রশ্ন এইদরে পালে আটাইতক ডর য লেন্ডলক কাউন্ট্রি সেইখান কি কাজাখাস্তান আমার ইয়ার পিছর প্রশ্ন তো আর্টিকল সেভেন্টি টু ইজ রিলেটেড টু যুক্ত আমার সংবিধানের আর্টিকল নাম্বার সেভেন্টি টু আছে এইটা কিহর জড়িত এই জড়িত পার্ডনিং পাওয়ার্স অফ প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি কোনো এগারী ব্যক্তিক যার শাস্তি হয়েছে তেও ক্ষমা করে দিব এটা বিশেষ পাওয়ার আছে সেই এই আর্টিকল নাম্বার সেভেন্টি টুর জড়িত ইয়ার আগর এটা সেশনত আমার সংবিধানত কিমানটা আর্টিকল আছে কিমানটা খন্ড আছে সেইবিল আলোচনা করছো সেইবিল আপনাদেরকে চাই লোক প্লেলিস্টলে প্লেলিস্টত সকলবিল ভিডিওর লিঙ্ক দিয়া হয়েছে বর্তমান নেক্সট প্রশ্ন তো দ্য রেড পিগমেন্ট ইন অনিয়ন ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ এই যে পিঁয়াজত রঙা রং হয় কোন রঞ্জক পদার্থর উপস্থিতির হয় পিঁয়াজ আমি রঙা দেখি ইয়াতে একটা রঞ্জক পদার্থ থাকে সেই রঞ্জক পদার্থ তো কি সেইটোর নাম হয়েছে এন্থো সাইনিস এ সাইনিনস হব এক্সুয়ালি স্পেলিং তো এন্থো সাইনিনস এই রঞ্জক পদার্থটোর পিঁয়াজবিল কি হয় রঙা রঙর হয় নেক্সট প্রশ্ন তো আমার পাম্বন আইল্যান্ড ইজ সিটুয়েটেড ইন হুইটস ষ্টেট অফ ইন্ডিয়া পাম্বন নামের একটা দ্বীপ আছে এই দ্বীপটা আমার ভারতবর্ষর কোন খুব রাজ্যত অবস্থিত তামিলনাডুত অবস্থিত এই পাম্বন নামের দ্বীপট তো এটা এই পাম্বন নামের দ্বীপটোর জড়িত অকান তথ্য আছে কারণ এই দ্বীপটোর যেহেতু প্রশ্ন আছে এই তো আমার ভারতবর্ষর দ্বিতীয় বৃহৎ দ্বীপ বলে কব পো আর এই দ্বীপটোর অন্য এটি নাম আছে যুক্ত জনা যায় রামেশ্বরম আইল্যান্ড বলে অর্থাৎ রামেশ্বরম দ্বীপ বলে এই দ্বীপটুক জনা যায় এই দ্বীপটো কত আছে শ্রীলঙ্কা আর তামিলনাডুর মাজত আছে রামহেতুর ওসরে পাজরে আছে এই দ্বীপট নেক্সট প্রশ্ন তো হু ইজ দ্য চিফ ভিজিলেন্স কমিশনার অফ ইন্ডিয়া আমার ভারতবর্ষর চিফ ভিজিলেন্স কমিশনারগী কোন বা আমি কলে মুখ্য সতর্কতা আয়ুক্ত মুখ্য সতর্কতা আয়ুক্তগী কোন সঞ্জয় কোঠারী এটা কথা হয়েছে এই যিনি প্রশ্ন উত্তর মানে আপনাদের আগবাইছো এই দুহাজার একুশের এক্সামত অহা হয় তো এই স্টেটিক যে কেন হয় এই কারেন্ট এফেয়ার প্রশ্ন আসে দুহাজার একুশের সেই সময় এই এক্সাম হওয়া সময় এস এস টির এক্সামের কালেক্ট করা হয়েছে তেতিয়া সঞ্জয় কোঠারী আসে কিন্তু বর্তমান জুন দুহাজার বাইশত কিন্তু সঞ্জয় কোঠারী চিফ ভিজিলেন্স কমিশনার নহয় বর্তমান চিফ ভিজিলেন্স কমিশনারগী হয়েছে সুরেশ এন পেটেল সুরেশ এস ইউ আর ই এস এট সুরেশ এন এন টু এনেক পেটেল হয়েছে বর্তমান চিফ ভিজিলেন্স কমিশনার ঠিক তেন বর্তমান আমার ভারতবর্ষর এনেকা কি কেগারী মান মুখ্য ব্যক্তির নাম আয়ুক্তর নাম জনাত প্রয়োজন ইয়ার আগে আমি চিফ ইলেকশন কমিশনার বিষয়ে চালো তো আটাইতক ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ে তিন এগারী এই এনেকা পদর ব্যক্তি হয়েছে এটর্নি জেনেল বর্তমান এটর্নি জেনেরেলগী কোন কে কে বেণুগোপাল হয়েছে বর্তমান এটর্নি জেনেরেল তো ইয়াতে বাকিখিন তথ্য আমি আলোচনা করো চাও আমার বর্তমান চিফ সেক্রেটারিগী কোন হয়েছে শ্রী জিষ্ণু বরুয়া এগারী আই এ এস বিষয়া হয় বর্তমান চিফ সেক্রেটারি নেক্সট প্রশ্ন তো আমার সংবিধানের জড়িত অর্থাৎ পলিটির প্রশ্ন বলে কব পো হুইচ আর্টিকল ইজ রিলেটেড টু ইনফোর্সমেন্ট অফ ফান্ডামেন্টেল রাইটস বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার সঙ্গে আমার সংবিধানের 
কোনটো অনুচ্ছেদ বা কোনটো আর্টিকেল জড়িত হৈ আছে এটা আর্টিকেলৰ কথা কৈছে জিটো কি কৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মৌলিক অধিকার বলবৎ কৰিব লৈকে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই আৰ্টিকেলটো হৈছে আৰ্টিকেল নম্বৰ 32 নেক্সট প্ৰশ্নটো হু ওয়াজ নট দা ৰুলাৰ অফ কুসান ডাইনেষ্টি সব বিভিন্ন ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে আমি জনাটো প্ৰয়োজন তো এই ক্ষেত্ৰত আমি অপচন জিটো আছেলে অপচন মতে এই উত্তৰটো কৰিব পাৰো কুসান ডাইনেষ্টিৰ জিকে গৰাকী ৰুলাৰ তেওঁলোকৰ নামটো আমি জনাটো প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকে আমি অসমৰ খিনিও জনাটো প্ৰয়োজন আৰু অসমৰ এই তথ্য বিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইতিমধ্যে আসাম জিকে পিডিএফ বুলি এখন পিডিএফ কিতাপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেইখন আপোনালোকে আমাৰ ওয়েবসাইট আসাম জিকে পিডিএফ ডট কমৰ পৰা কিনিব পাৰে অসম জিকে প্ৰায় 7500 প্ৰশ্ন উত্তৰ তাতে লাভ কৰিব তো এটা এই কুসান ডাইনেষ্টি বা কুখান জি ৰাজবংশ আছিল এওঁলোকৰ বিষয়ে অকণমান চাও এওঁলোকৰ फेमस ৰুলাৰ কেই গৰাকী হৈছে কুজুলা কেডাপসিস ফিমা খেডাপসিস আর কনিষ্কা এক কনিষ্ক এক তো যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট আটাইতক বিখ্যাত রজা আসে বলে কব পারি তো আর এই কুখান ডাইনাস্টিয়ে কেতিয়া শাসন করেছিল তিন শ তিন শতিকাত একচুয়ালি থার্ড সেঞ্চুরি এই সেঞ্চুরি তেওঁলোকে ভারতবর্ষ শাসন করেছিল বা রাজত্ব করেছিল বলে আমি কব পড়ো এটা ইয়াতে কেটামান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আই পড়ে মারাঠা স্কুল অফ আর্টস এই কত জড়িত হয়ে আসে কার জড়িত হয়ে আসে এই কুখান সকল জড়িত হয়ে আসে মারাঠা স্কুল অফ আর্টস ঠিক তেন এগারী কুখান রজার দিনত কি হয়েছিল যি বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল আসে চারি নম্বর বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল তো যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট সেইটার বিষয়ে আগন্ত আমি আলোচনা করি চারি নম্বর যখন বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল বৌদ্ধ পরিষদ হয়েছিল সেইখন কোনগী কুখান রজার শাসনকালত হয়েছিল বা কোনগী কুখান রজায় এই এই যখন কাউন্সিল এইখান বরঙণি জুকাইছিল রজা কনিষ্ক এই কনিষ্ক রজার দিনত এই চারি নম্বর কাউন্সিল হয়েছিল বৌদ্ধ সকল আর লাস্ট এটা তথ্য চাও এই কুখান ডাইনেষ্টি কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রথম যেগার নাম পাইছো আমি পুজুলা খেডাপসিস এই কুসান ডাইনেষ্টি প্রতিষ্ঠা করেছিল আমার নেক্সট প্রশ্নটো যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন হু ওন দ্য অলিম্পিক মেডেল ইন রেসলিং আমার ভারতবর্ষর প্রথমগী মহিলা কোন যিয়ে অলিম্পিকত অলিম্পিকর বিশেষ করে রেসলিংত অর্থাৎ মল্লযুদ্ধত প্রথম পদক এটা জিকিবল সক্ষম হয়েছিল সাক্ষী মালিক আর ইয়ার আগের সেশন আমি বিভিন্ন এই পদকবিলাকর বিষয়ে আলোচনা করছো সেই সেশনটা আপনাদের চাই লব ইয়ার পিছর প্রশ্নটা হু ফাউন্ডেড দ্য সিটি অফ মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ নামের যখন শহর সেইখান কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল আকবরে প্রতিষ্ঠা করেছিল এই মুর্শিদাবাদ শহর আকবর কোন বংশর আসে মোগল বংশর আসে আর আকবর এগারী মহান ব্যক্তিত্ব আসে এটা ধর্ম আরম্ভ করেছিল যুর নাম কি দিন ই ইলাহী আর এই দিন ই ইলাহী ধর্মটো গ্রহণ করা প্রথমগী ব্যক্তি বা হিন্দু ব্যক্তিগী কোন আসে আকবর আকবরের কোন আসে বীরবল বীরবলে প্রথম এই দিন ই ইলাহী ধর্মটো গ্রহণ করেছিল তো আমি নেক্সট এটা প্রশ্ন পাইছো এই হয়েছে কম্পিউটার লগত জড়িত হোয়াট ইজ উবুন টু ইউ বি ইউ এন টি ইউ উবুন টু কি উবুন টু হয়েছে এটা অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার চলবল যুক্ত লাগে সিস্টেম সেইটো হয়েছে উবুন টু তারপরে আমি কিছু অপারেটিং সিস্টেমর নাম জনাটো পড়ি যে উইন্ডোজ উইন্ডোজ টু এটা অপারেটিং সিস্টেম ঠিক তেন আছে এই মেক মেক ও এস অপারেটিং সিস্টেম অর্থাৎ এইবিল হয়েছে অপারেটিং সিস্টেম তেন এপ্লিকেশন সফটওয়্যার আছে এপ্লিকেশন বা যুব সফটওয়্যার সেইবিল সফটওয়্যার আছে এম এস ওয়ার্ড পাওয়ার এম এস এম এস অফিস হয় এম এস অফিসের আন্ডার এম এস ওয়ার্ড এম এস পাওয়ার পয়েন্ট তেন আছে ঠিক তেন ফটোশপ পেজ মেকার এইবিল সর সর এপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে কব পড়ো কিন্তু আটাইতক ডর সফটওয়্যারটা হয়েছে এই অপারেটিং সিস্টেম যুক্ত নহলে বাকিবিল সর সর সফটওয়্যার চলবল জায়গা না পাব ইহে জায়গা দিয়ে আর কম্পিউটার লগত জড়িত এই উবুন টু টার্মর আরও কেটামান আমি চাই ল রেম রেমর ফুল ফর্ম কি রেন্ডম এক্সেস মেমরি ঠিক তেন রোম আছে রোমর ফুল ফর্ম হয়েছে রিড অনলি মেমরি আর কম্পিউটার ব্রেন বলে কাক কোয়া হয়েছে সিপিইউ সিপিইউর ফুল ফর্ম হয়েছে সেন্ট্রেল প্রসেসিং ইউনিট নেক্সট প্রশ্ন তো হু ওন দ্য ব্রঞ্জ মেডেল ইন ওয়েট লিফটিং ইন সিডনি অলিম্পিক টু থাউজেন্ড সিডনি নামের ঠাইখ দুহাজার সনের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর তাতে ভারোত্তোলন যুক্ত ওয়েট লিফটিং বলে ইংরেজিত কোয়া হয়েছে ভারোত্তোলন নামের খেলটুত একটা ব্রঞ্জর পদক জিকিছিল আমার ভারতবর্ষের এগারী মহিলায় কোন হয়েছে কার্নম মালেশ্বরী কার্নম মালেশ্বরী এই ব্রঞ্জর পদক তো জিকিছিল দুহাজার সনের সিডনি অলিম্পিকত আর লাস্ট অলিম্পিকত আমার পৰা এগৰাকীয়ে পদক এটা জিকিছে সেইটো আপোনালোকে জনাব যদি মই ইয়াৰ আগৰ সেশনত আলোচনা কৰিছোঁ 
আমার আজির সেশন তো এইখিনি প্রশ্ন উত্তরে আসে ইতিমধ্যে মই প্রায় বিশটা প্রশ্ন উত্তর আপনাদের একবার ত্রিশটা আগবাব নো আজি তো নেক্সট সেশন পর আপনাদের ত্রিশটা চল্লিশটা এনেক বেশিক পাব আর আপনাদের এটা কথা কো যদি আপনাদের এনেক ডিটেইল আলোচনা ভাল নাপায় জানাব কমেন্ট করে মানে আক কেবল প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তর তে সেশন তো আগাম কিন্তু প্রশ্ন উত্তর কো আগবালে কিছু সীমিত তথ্যতে শেষ হয়ে যায় ক্লাস যদি আমি বিশদভাবে বহলভাবে আলোচনা করো তেন হলে বহু কথা আপনাদের শিখবলে পাব আর এইবিল কানেকশন হয় এটার লগত সেই কানেকশন হয় আপনাদের মনত থাকিব তো নিশ্চয় ভিডিওটা লাইক করব ধন্যবাদ